dan wil ik eventjes naar de uh, euro uh, chart van Bitcoin. Want daar ga ik ook nieuwe entries plaatsen. Uh, daar ga ik ook nieuwe entries plaatsen. En ik gebruik deze, deze chart om te swingtreden. En dan vind ik het lekker om... Waarom doe ik dat in euro? Omdat ik heb gemerkt als ik daytrade en swingtrade op dezelfde pairing, dus de, de Bitcoin USDT van uh, Bybit, dat ik uiteindelijk toch steeds hetzelfde doe. En dat is daytraden. En als ik de euro pairing gebruik, dan merk ik dat ik... Da- daar zit dan voor mij in mijn hoofd het verschil in. Dan heb ik het, omdat ik dan wil swingtreden. Dus dan pak ik ook gelijk een, 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 de euro erbij. Want dan heb ik ook het gevoel, omdat ik ook naar andere koersen zit te kijken, dat ik echt wat anders aan het doen ben. Uh, noem het gek, noem het vreemd. Dat is ook gek, het is ook vreemd. Maar voor mij werkt dat. Als ik hetzelfde doe, als ik op dezelfde uh, chart, BTC, USDT, uh, ga swing en daytraden, dan uh, merk ik dat, uh, dat ik uiteindelijk toch dezelfde strategie en dat is daytraden toepast. Terwijl ik in dit geval wil swingtraden. En hier lijkt het erop, trouwens, op deze, dat we flink het uitbreken zijn. Zijn we ook. Ziet dat er op deze ook zo uit? Nee. En waarom doen we dat wel op de euro en niet op de dollar? Omdat je bij de euro ook te maken hebt met de bitcoin koers. Maar dat wordt gecorrigeerd naar boven of naar beneden door het uh, verschil tussen de euro en de dollar. Uh, verhouding. Dus op het moment dat de euro meer waard wordt, uh, dan kan het zijn dat de bitcoin koers gelijk blijft, maar de BTC euro toch stijgt, omdat de euro meer waard wordt. Ja, wat, wat wil ik zien? Ik blijf dan binnen, binnen, de, binnen dit hele gedeelte, waar we sinds maart in zitten, dus dat is de range sinds de, uh, sinds de all-time high. Uh, en wat wil ik dan zien qua terugtesten? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het vanmiddag al gemaakt. Dus uh, alleen ik was daarmee gestopt. En ik dacht, ik doe het vanavond in de livestream. Uh, en ik had hele mooie entries voor mezelf bepaald. Dus uh... Kijk, dit zijn de wat grotere testen. Hè? Dus het hoeft voor mij ook wat minder nauwkeurig. Ik ga hier kopen. Uh, en ik ga nog een entry plaatsen. Want op het moment dat je daar komt, dan zit je in een terugtest van 12%. Je zou ook zelfs al hier kunnen zitten. Uh, dit, even kijken hoor, wat is je point of control, die ligt hier, nou, dan ga ik wat hoger zitten, ga ik hier kopen, dus ik ga hier een entry plaatsen, uh, dus ik ga hier instappen, doe ik op de eerste touch, dus als we straks de trend kantelen naar beneden, dan koop ik hier gewoon uh, bitcoin bij, spot, Eén keer, dus geen leverage. Dus ik koop gewoon fysiek de bitcoin aan. Wat ik overigens ook doe met mijn uh, daytrades. En zakt die nog verder door. Dus ik heb gewoon een budget wat ik daaraan wil besteden. Uh, dan zou, als je hier kijkt, zou dit mooi zijn. Oh. Als je hier kijkt, zou dit mooi zijn. Alleen die heb je met deze wik al teruggetest. Dus dat vind ik persoonlijk een wat minder mooi uh, level. Um, ik ga dan hier kijken. Dus dan zet, ik hem, uh, dan zet ik hem hier. Dus dit, zijn, dit is gewoon inschalen. Hè? Dus uh, je koopt eigenlijk elke dip die er is. Ja, je, je kan nog veel lager gaan kijken. Je kan helemaal eronder gaan zitten. Maar ik ga altijd met mijn swing trades uit van, van de trend waar je op dit moment in zit. En dat is deze. Dus op het moment dat we... Die gaan kantelen, dus naar beneden. Dan heb ik twee niveaus waarop ik wil inkopen. Uh, zeker, waarom wil ik dat doen? Omdat je uh, deze top hier nu op dit moment nog niet aan het gainen bent. Ik wilde eigenlijk zeggen wel aan het gainen, want ik dacht met het blote oog te zien dat je dat wel aan het doen bent. Maar in ieder geval, als je die gaint, dan heb je zeker nog een confirmatie. Uh, en als je dan hier terugkomt, hier, of je komt hier, dan behoud je gewoon nog je hele uptrend. Dus twee niveaus waarop ik uh, Bitcoin ga kopen, dat is de 57,696 en de 52,499 in euro's. Dus dat zijn twee uh, spot buys, swing trades. Dus als we worden gevuld, dan kijk ik vervolgens naar TP's om en nabij een stijging van 10%. Dus stel dat je hier naartoe gaat, hier, bam... 
En dan worden hier gevuld. Dan kijk ik naar een TP die in ieder geval op basis van de prijsactie natuurlijk een procentje of tien uh, hoger ligt. Dat je echt die grotere uh, moves pakt. Ik gebruik de euro pairing om te swing traden. Dus de wat grotere trades te maken. Daarvoor heb ik twee, uh, twee entries gezet. Binnen je, ook binnen je huidige uh, uptrend. Dieper ga ik niet, want daar ben je nu gewoon nog niet. Uh, ga je wel dieper en kom je daar, ja, dan ga ik wel kijken naar uh, verdere entries. Maar het heeft gewoon nu geen zin om op de 36 of de 40k of op de 47k je entries te gaan zetten. Want daar ben je gewoon nu niet. Dus ik kijk, net zoals bij de day trades, echt gekeken naar dit stukje prijsactie. Um, daar neem ik over het algemeen altijd wat diepere entries op, maar ook dan weer wat hogere tp's. Meestal zoek ik mijn terugtests rond de 10% en ook de tp's rond de 10%. Uh, dus dat is hem. Dan zijn, uh, dan zijn dit mijn entries. Hier, ik doe altijd copy-paste op deze koers, zet ik een uh, alert... BTC gevuld. Dat doe ik hier ook. Hup. Dus dat is een alert. Koers. Boom. En dan um, hier. Koers. Klopt dat wel? Ja, klopt. Waar zijn we? Wat is het? 100% op dit moment van dat account. Oké, okay, 25. Nou, maken we er een mooi rond getal van. Dit is een subaccount. Waarmee ik trade op de BTC tegen de euro. Buy. Controleren. Dit is de koers. Dit zijn de hoeveelheid contracten, oftewel euro's. En daarvan is de entry geplaatst. 